수강생 여러분 안녕하세요. 시간 시간에는 만철의 수성 효율 향상과 경영 안정화에 대해서 살펴보았습니다. 이번 시간에는 이러한 만철경의 특징이 만주사변 후 어떻게 되었는지 위탁경에 의한 철도망의 확정과 경영 퍼포먼스에 대해서 살펴보겠습니다. 만주사변은 중국 동북부의 만주국 수립을 가져오자 만철은 이전과는 다른 경영 환경에 직면하지 않을 수 없었습니다. 만주사변 발발 후 만철은 임시 시국사무소를 설치해 관동군 임시철도 선구사령부의 지시에 하에 군사수용을 실시함과 동시에 점령철도의 운영에 임했습니다. 철도 부석지에 한해 있었던 경영공간이 전 만주로 확대된 것은 물론 만철은 만주국의 제1기 경제건설에 지음하여 만주 아, 관동군의 지원을 얻어 산업부문별 통제회사의 지주회사로 자리잡아 일본 내지 자본을 배제하고 만주 경제건설을 담당하게 되었습니다. 그러나 제2기 경제건설이 있어서 일본 내지로부터의 자본 이전을 전제로 새로운 지주회사인 만주중공업개발주식회사가 설치되었기 때문에 만철은 이제 종합개발회사로서의 성격을 잃고 만주중공업개발주식회사의 계열사를 양도하고 만주국에는 지방행정권과 관련된 사업을 위양했습니다. 중인전쟁이 발발한 다음에 만철북지사무국을 설치하여 아, 화북진출을 목표로 삼았지만 이도 어, 화북지역의 종합개발회사인 북지나 개발주식회사와 철도를 포함한 교통업을 담당하는 화북교통주식회사의 설립에 의해 좌절되었습니다. 따라서 만철의 사업 부분은 교통업과 탄광업이라는 양 부분으로 한정되게 되었습니다. 그렇다고 해도 철도업에서 만철은 1932년 6월 무렵 만주국 국위철도의 관리기구를 본선에 마련하여 종래 철 철로관리국을 정리하고 그 실제 경영에 해당하는 것을 어, 결정하였습니다. 1933년 2월에 이르러 만주국 정부로부터 동국유철도의 운영과 신노선 건설이 만철에 위탁되었고 같은 해 9월에는 만주와 일본 내지의 호쿠리쿠 지방을 이어주는 어, 대륙 루터로서 새롭게 개발된 어, 총독부 함경북도 지역의 북선철도의 경영도 만철에 위탁되었습니다. 만주에서의 기성철도는 각각 음, 건설 배경이 다르고 그 조직과 경영 방침에 있어도 각자 상이하고 인사시설들도 어, 다양했습니다. 그것 때문에 만주국 국기철도 즉 국선 운영에 해당하는 철로총국이 만철의 외국으로 설치되었고 북선선에서는 북선철도관리국이 설치되었습니다. 1935년 3월에는 만소공동경영의 북만철도 즉 중동철도가 만주국에 귀속되는 형태로 만철의 경영 위탁되었습니다. 확실히 만철 국선의 수성성적은 늘어나고 개선되고 있기는 했지만 서로 다른 관리기구에 의한 철도 운영 방식은 많은 결함을 갖고 있었습니다. 철로천국은 국선의 위탁 경영을 담당하는 만철 통제의 조직임에도 불구하고 외압이 증가하고 자율적으로 운영되기 시작하여 만철 측이 통제하는 데 문제가 많다고 판단되었습니다. 이로 인해 직제 개정이 단행되어 회사 노선 1129.1km 국위철도 노선 7421.5km 북선철도 노선 344.4km 총 8895km의 경향이 1936년 10월에 설치된 만철 철도 총국에 의해 일어나 되었습니다. 철도 운영은 회사 노선, 국위철도 노선, 북선철도 노선으로 각각 독자적으로 이루어졌으나 이들 3선이 하나의 철도 시스템으로 통합된 것입니다. 그러나 
재정 경기는 같이 통합되지 않고 시간을 두어 1940년 4월에 일어나되어 만주구에서 매년 1,500만 원의 보상금이 상납되게 되었습니다. 봉천 현 심양에 있던 철도천국은 1943년 철도본부 기능을 본사로 이전함에 따라 해소되었습니다. 북선 철도에 관해서는 서부선인 상산봉 청진간, 회령 신결인간, 청진항이 조선총독부로 반환되었고 나머지 상산봉 운기간 1183.3km는 만철에 대출되었습니다. 대출되었던 북선철도 및 운기항은 1945년 4월에 만철 측에 양도되었습니다. 이런 철도망의 확대는 철도 수성뿐만 아니라 만철 경영 전반에 걸쳐서 큰 영향을 미치었습니다. 노던 생산성의 경우에는 회사 노선에서도 1930년대에는 저하되는 경향을 보였지만 철도 노선 전체의 노동 생산성은 그에 비해 더욱 낮은 수준이었습니다. 이는 중동철도 생산선에서 확인할 수 있는 것이지만 구기철도 노선의 생산성은 역사적으로 봐도 낮았습니다. 이 노선과의 통합은 전체적으로 수송량이 급격한 증가를 가져왔지만 동시에 만철 회사 노선의 생산성 저하를 일으켰습니다. 여기에서 영업계수를 보도록 하겠습니다. 영업계수는 낮으면 낮을수록 수익성이 좋습니다. 1939년까지는 대부분 영업노선이 50% 미만이었지만 1940년에는 격리 일어나가 실현되면서 80% 가까이 악화되었습니다. 1936년, 1939년에 국유철도 노선과 북선철도 노선의 영업개수를 파악할 수 있는데 국유철도 노선은 80%를 약간 넘기고 있으며 북선철도 노선은 그보다 더 악화된 것으로 나타났습니다. 격리 일어나는 철도 영업 개수 향 상승, 즉 경영 악화뿐만 아니라 만철 전체 영업 개수가 세계 대공황기 이후 다시 상승한 것처럼 만철 경영 전반에 대해 부정적인 결과를 가져왔습니다. 여기서 노동 생산성의 저하는 수성량과 노동자 수의 양면에서 고려되어야만 합니다. 수성량은 이 기간 그다지 증가하지 않았음에도 불구하고 직원 수는 오히려 증가했다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 그 원인에 대한 만철 측 통사를 보면 1928년에서 1929년은 운수 업무량의 격증으로 인한 종사원의 증가 1930년에는 운수 업무량이 절감, 아, 절, 점감하고 있었 상태였기 때문에 회사 긴축 방침을 채택하여 종사원을 줄이고 1931년은 계속해서 동 방침을 채택했지만 만주사변의 발발로 인해 어, 사원의 회사 외 파견의 필요성이 있어 종사원을 증가시키지 않으면 안 되었습니다. 1932년에는 만주사변에 따라 오직 파견 사원 수가 늘어 운수 업무량이 점차 늘고 있기 때문에 종사원이 어, 증가하였습니다. 1933년에는 사변의 업무량 및 시설량에 이 늘어서 종사원 수가 증가했습니다. 1934년에는 국제특급 열차인 아시아호의 운전에 따라 공무 종사원이 증가하고 업무량 점증에 따른 각 개통 종사원의 증가가 있었습니다. 즉 업무의 증가와 함께 만주사변이라는 시국의 영향이 직원 증가의 요인이 되었던 것입니다. 그 결과 신규 채용자가 많이 늘어서 공제조합으로부터 채용률 즉 올해 가입자와 전년도 어 사업자 수의 비율을 계산해 보면 일본인 사원은 1932년부터 1930년대 후반에 이르기까지 20%에서 40%를 기록하여 중국인 사원의 10%, 20%를 넘었습니다. 이에 따라 연령과 근속연수가 짧은 사원 수가 늘어나 공제조합에 표시되지 않은 사원외로 분류된 요원을 포함하면 더욱 만철 사원의 청소년화가 진행되었다는 것을 알수 있습니다. 다만 주의할 것은 회사 노선의 숙련 노동자가 국유철도 노선으로 배치 전환되었다는 점입니다. 게다가 열차 운행이 
회사 노선 구역에 머무르지 않고 구기철도 노선으로 확대되면서 운전요원은 물론 객화차도 회사 노선 이외의 지역에서도 사용된 것입니다. 예를 들어 철도 차량 1량 1일 평균 주행 킬로미터 수를 보면 객차류는 1930년 206.5km, 1932년 264.1km, 1934년 285.3km, 1932년 301.6km, 화차류는 1930년 153km, 1932년 165.0km, 1934년 196.3km, 1936년 197.9km로 늘었습니다. 이와 더불어 위탁 경영에 따라 사실상 만철이라는 만주 전체의 철도 운영이 실현되자 회사 노선만으로는 객화 수정을 실행하고자 하는 입장은 약해질 수밖에 없었습니다. 게다가 1936년 철도 청국이 실시된 이후에는 철도 운영의 통합이 진행되었기 때문에 철도 노동자와 차량의 융통은 더욱더 많아질 수밖에 없었고 철도의 영업수지도 1940년에 경리통합이 실현되기 전까지 이미 악화가 시작되었던 것을 알수 있습니다. 철도 영업계수 상승이 만철 전체의 영업계수에서 얼마나 영향을 미쳤을까 살피기 위해서는 각 부문이 전체 영업수입에서 차지하는 점유율을 생각해야만 합니다. 철도 점유율은 1939년까지는 40%, 50%를 유지했고 광업 부분을 더하게 되면 양 부분의 점유율은 약 70%에서 80%를 차지했습니다. 경리 일어나가 실현되면서 철도만으로는 70%, 80%를 차지하고 광업 부분을 포함하면 90% 전후가 됩니다. 즉 철도 부문이 압도적으로 되어 만철은 바로 철도에 특화된 회사로 바뀌었다는 것을 알수 있습니다. 요컨대 규모가 큰 국유철도 노선의 영업계수 추이가 회사 전체에 그것에 크게 반영되었다고 볼수 있습니다. 이와 같이 철도 일원하는 철도 운영과 영업수지의 양면에서 부정적인 요인으로 나타났습니다. 이에 대해 어떤 대책이 강구되었을까요? 그것은 역시 철도를 중심으로 하는 효율화 대책이 될 수밖에 없었습니다. 제1차 만주사변 5개년 계획이 실시된 1937년에는 중일전쟁 발발로 인해 군사 수송이 늘어났음에도 불구하고 만철에서 10% 내지 20%의 인원과 차량이 화북 점령지로 공출되는 등으로 인해 화물이 늘어나는 겨울철에도, 겨울철에는 대련항과 철도 연선에 각각 80만 톤, 40만 5천 톤의 체화가 발생했습니다. 그 이후 수송란이 심각해졌기 때문에 열차 증발, 적재 능률 향상, 배차 기술을 향상, 정류 시간의 단축을 통해 현업 시설의 능률적 사용을 도모했습니다. 그 때문에 여객 열차의 운행을 일부 휴지하고 대응해야만 했던 것입니다. 이 급증하는 전시성을 감당하기 위해 수송력 증강이나 수송 통제의 추가 조치가 만철에 의해 강구될 수밖에 없었습니다. 열차 증발, 적재 효율의 향상, 배차 기술의 향상, 정류 시간의 단축 등이 시작되었고 전시와 수송란에 대해서는 우선순위에 의한 수송역 배분, 관민 공통의 계획 수송 등이 실시되었습니다. 이에 따라 노동 생산성이 향상될 수 있었습니다. 이런 와중에도 폐사 노선의 운영에 통해 축적된 효율적인 운영 방식이 전만주로 전파될 수 있어서 국유철도 노선을 포함한 만철 전, 철도 전체에서는 효율성 상승이 확인될 수 있었습니다. 그러나 전시아 아, 대륙물자의 조선경유 유군 전가 수정이 실시되면서 이것이 효율적인 수정체계의 교란 요인이 되었고 만철 수정력에 꽉그 경영은 압박을 받았으며 그 부담이 여객 수성에 부과되었습니다. 다음 시간에는 전쟁 발발과 전시 수성에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.